இது தமிழ் ஒன் ஃபிலிம் சேனலு இந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லும் வந்து ஒரு கார்டனை ஒரு மாடி தோட்டத்தை எப்படி அமைக்கணும் எந்த வித எந்த வகையான நோய் தடுப்பு முறையை பயன்படுத்தணும் எந்த மாதத்தில் எந்த வகையான வெஜிடபிள்ஸை பயிர் பண்ணணும் எப்படி எப்படிலாம் பயிர் பண்ணணும் எப்படி எப்படிலாம் மண் தயாரிக்கணும் எப்படி எப்படியான பாட் மிக்சிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் அதை வந்து பார்த்து ஒரு சின்ன பொண்ணு பார்த்துக்கோங்க அவங்களோட வீட்டில் சும்மா செம்மையாக வந்து தோட்டத்தை வந்து வளர்த்துருக்காங்க அவங்களோட அனுபவம் சொல்லிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னென்னா நாங்கள் வந்து போட்டிருந்த மாடி தோட்டத்தில் நல்ல ஒரு வளர்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டை வச்சே வளர்க்கலாம்னு சொல்லி க்ரோ பேக்கு தச்சு போட்டிருந்தோம் அந்த க்ரோ பேக்கை வந்து தச்சு அவங்க வீட்டில் வந்து ப பயிர் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதில் வந்து அதெல்லாம் பற்றி அவங்களோட அனுபவத்தை வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து ப காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் அவங்க வளர்த்த இதை ஒரு ரீதியை வச்சே தெரியும் எங்களோட சேனலில் உள்ள வீடியோஸாக பார்த்த ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைபருக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க இணைந்திருக்கணும் உங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் தேங்க்யூ ஹாய் வெல்கம் டு த சேனல் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒசூர்லேருந்து பா ஒசூர்லேருந்து பேசுகிறோம் இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு மாடி தோட்டம் போட்டிருக்கோம் அந்த மாடி தோட்டத்தில் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கேன்ட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் நல்ல க்ரோத் ஆகிட்ருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கேரட் செடி இது வச்சு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்ல க்ரோத் இருக்குது இப்போ வந்து செப்டம்பர் செப்டம்பரில் வச்சேன் பட் ஆனால் இப்போ வந்து நல்ல க்ரோத் இருக்குது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நல்லா கிளைமேட் கூலிங்காக இருந்ததுனால ஹவுசர் கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே க்ரோத் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வாட்டர் மிலன் இதில் நிறைய பூ பூத்துருக்கு பாருங்கள் நீங்களே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் அது மாதிரி இதில் ரெண்டு காய் விட்டுருக்கு அதில் ஒன்று வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அதனால் செகண்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது வந்து இது வந்து ரோஸ் செடி நிறைய வந்து மழை விட்டுருக்கு சின்னதாக அதாவது க்ரோத் ஆகிருக்கு புதுசாக நாங்கள் இது நர்சரியில் தான் வாங்கினோம் இந்த செடியை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீரை இந்த மாதிரி பாக்ஸஸை வச்சு நீங்கள் க்ரோ பண்ணிங்கன்னா கீரை நல்ல க்ரோத் ஆகும் ஏன்னா அதோடய ரூட்ஸ் வந்து அவ்வளோவும் பெருசாக இருக்காது சின்னது தான் அதனால் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸே இருக்க போதும் இது வந்து என்னோடய கீ சிறு கீரை இதுவும் நல்லா க்ரோத் ஆகிட்ருக்கு இது த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் குக்கிங்காக இப்போ இது ஃபோர்த் டைம் நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது வந்து மண் தக்காளி கீரை இதுவும் வந்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து திருப்பியும் க்ரோ ஆகிட்ருக்கு இதுவும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் வீடியோவில் இந்த க்ரோ பேக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரோ பேக் வந்து நானே வீட்லேயே ஸ்டிச் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜ் அரிஸ் அரி ரைஸ் பேக் இருக்குல்ல அதை வச்சு வந்து நானே வீட்லேயே பண்ணேன் அதனால் இதை அதிலே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து கொத்துமல்லி நடுவில் வந்து கார்லிக் வச்சு விட்ருக்கேன் கொத்துமல்லியும் வந்து இது செகண்ட் டைம் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் அதனால் செகண்ட் டைம் இப்போ தான் வளர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நடுவில் நடுவில் வந்து கார்லிக் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து இது வந்து மிளகா மிளகா வந்து நாற்று விட்டுருக்கேன் இதுவும் நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு ரெண்டு பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இது வந்து செம்பருத்தி அது வந்து கொஞ்சம் வளரட்டுன்றதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து துளசி விதை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கத்திரிக்காய் நாற்று விட்டுருக்கேன் இது எல்லாமே இனிமேல் க்ரோத் ஆனதும் மற்றதில் மாற்றி வைக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு ரோஸ் செடி இதில் பாருங்கள் ஒரு ரோஸ் விட்டுருக்கு இதுக்கும் வந்து வெறும் மண்புழு உரம் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவுமே போடல அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் இதை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துட்டேன் பீட்ரூட்டை அதனால் இப்போ சீசன் முடிய போகுது ஸோ அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக வந்திருக்கு எல்லாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அண்ணாச்சி எங்கள் வீட்டிலே வந்து அண்ணாச்சி பழம் சாப்பிட்டு அந்த இதை எடுத்து வச்சு ரூட் க்ரோத் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வச்சுருக்கேன் அதுவும் நல்லா தான் க்ரோத் ஆகிட்ருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி முள்ளங்கியும் வந்து த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியே உங்களுக்கு தெரியும் வந்திருக்காது வந்திருக்காது ஒரு மூணு முள்ளங்கி இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு முள்ளங்கியில் வந்து பூ விட்டுருக்கு சரி பறிக்கிற ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் விதை வருமோ அப்படின்றதுக்காக இதை இன்னும் விட்டுருக்கேன்னா பறிக்காமல் அந்த பூ தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த முள்ளங்கியோட பூ அடுத்தது வந்து வெண்டை செடி இந்த வெண்டையில் பார்த்திங்கன்னா பூ காய் பாருங்கள் தெரியும் உங்கள
இந்த பக்கமும் ஒரு காய் விட்டுருக்கு பாருங்க இங்கேயும் ஒரு காய் விட்டுருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புதினா சின்ன சின்ன கப்பில் வந்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபோர் கப்ஸில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டு அதை ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வேறு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுவும் இப்போ தான் க்ரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டுருக்கு இனிமேல் இதை கொஞ்சம் இலை எல்லாம் பெருசானதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அடுத்தது வந்து திருப்பியும் வெண்டை செடி போட்டு விட்ருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு விதை இருக்குது அது மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கணும் மற்றதெல்லாம் ஒன்று தான் வந்திருக்கு இது மாற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இது வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கும் வந்து வெறும் மண்புழு உரம் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கரும்பு இப்போ கரும்பு சீசன் வந்து நல்லா வச்சுருக்கேன் அதுவும் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மழை வெறு வந்து வெளியே வந்திருக்கு இதுக்கும் வந்து காலையில் மழையில் ரெண்டு டைமும் தண்ணி ஊற்றுங்க இதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவை இது இதுவும் வந்து வெறும் மண்புழு உரம் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வாழை மரம் வாழைக்கண்ணை வச்சுருக்கேன் அது சின்ன பக்கெட்டில் வச்சுட்டதுனால கொஞ்சம் இந்த இந்த இலை மட்டும் க்ரோத் வந்து கம்மியாகிடுச்சு பட் ஆனால் நல்லா தான் வந்து வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிரேப்ஸ் செடி இது வந்து என்னோடய கிரேப்ஸ் செடி இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கீழேருந்து வளர்ந்து மேலே நான் கொடி ஏற்றி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொடி ஏற்றி விட்டுருக்கிறது இந்த மாதிரி மூங்கில் வச்சு நான் கொடி ஏற்றியிருக்கேன் இந்த மூங்கில் வந்து மண்ணில் நீங்கள் ஊனி வைக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மண்ணில் ஊனுங்க ஏன்னா நீங்கள் வாட்டரிங் பண்ணும்போது இந்த மூங்கில் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி போட்டு வைங்கன்ட்டு ஓகேவா இது வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கா ஆனால் இது வந்து ஒன் இயர் ஆகணும் இந்த தண்டெல்லாம் பெருசாக உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் தண்டு இன்னும் சின்னதாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் காய் விட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வந்து இது வந்து பட்டாணி போட்டிருக்கேன் பட்டாணி வந்து நானே வந்து போட்டு ஸ்ப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா வர்ற வரையும் வெளியிலே வச்சு நல்லா வார்ம் கண்டிஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நீளமாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து போய்ட்டு நட்டு வச்சுருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் வளர்ந்துருக்கிறது பாருங்கள் நான் இந்த தொட்டியில் நிறைய பட்டாணி போட்டு விட்ருக்கேன் எல்லாமே வந்துருச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னோடய வெத்தலை செடி இதுவும் இது பாருங்கள் இது வந்திருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கும் வந்து அந்த குச்சி வச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் சொன்ன மாதிரி அந்த ரேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் ரேப்பர் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் நெட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த வுட்டு வந்து நீங்கள் தண்ணி போட போட டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மேலேயும் வந்து நல்ல ஒரு கயிறோ இல்லை த்ரெட்டோ வச்சு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஏற்றி விட்டிங்கன்னா இந்த மூங்கில் வந்து எப்போயுமே டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் நான் இன்னும் அந்த ஒர்க்கு பண்ணலை இது மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது அதுக்கப்புறம் இது வந்து மிளகு செடி இது மிளகு டூ லிப்ஸ் விட்டுச்சு பட் ஆனால் இன்னும் வந்து க்ரோ ஆகாமே இருக்குது இதுக்கும் வந்து வுட்டுக்கு வந்து இது போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ தான் ஒன் வீக் தான் ஆகுது நான் நர்சரியில் இருந்த நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதனால தான் இது இப்படி இருக்குது இன்னுமே இன்னும் இதுக்கப்புறமா தான் வந்து இது க்ரோ ஆகும் அடுத்தது வந்து எங்கள் வீட்டுச்சு மாடி தொட்டை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் இருக்க மேம் வந்து